Hello mga face mask! Nandito po ulit ako at samahan niyo ako sa video na ito. Pag-usapan natin ng word problems involving types of proportion. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe sa channel ko. Click din ang notification bell para magkasama ulit tayo sa next math video ko. Maraming salamat! Types of Proportion First, direct proportion. Two quantities both increase or both decrease. Ito yung proportion na walang iwanan. Kasi pag tumas daw yung isa, tatas din yung isa. Pag bumaba, bababa din. Sunod, indirect or inverse proportion. When one quantity increases, the other quantity decreases. Kabalik na naman ito ng direct. Kapag daw tumaas ang isa, bababa naman yung isa, and vice versa. At yung ikatlo, partity proportion. A whole is divided into parts that is proportional to the given ratio. Sa partity proportion naman, mayroong isang buo na hinahati-hati sa given ratio. Simulan natin sa direct proportion. If a car travels 120 kilometers in 3 hours, how far can it travel in 6 hours? Sa palagay nyo, kung magtatravel ang car ng 6 hours, matadagdagan ba ang 120 kilometers? Isolve natin. Kumami tayo ng colon. Ang unang given ay 120 kilometers, kaya yun ang isusulat ko. Kilometer, 120, is 2, 3 hours. Kaya, hour, 3. Pansinin na, kilometer is 2 hour. Yun yung unang given sa ratio natin. Equals, kaya sa susunod na ratio, eto pa rin yung gagamitin natin pattern. Kilometer is 2 hour. Kilometer, missing, is 2, 6 hours. So, ang ating proportion ay 120 is to 3 equals blank is to 6. Kompleto yung ating extremes. Kaya pwede natin i-multiply ang 120 times 6. 120 times 6, ang sagot, 720. Sunod, Ang ating means, walang kapartner ang 3, kaya gamitin nating divisor. 720 divided by 3, ang sagot ay 240. Ang missing kilometers ay 240. Pansinin mga ka-face math. Sa original number ng kilometers, meron tayong 120. Sa new, naging 240. Sa original number ng oras or ng R, meron tayong 3. Ito ay naging 6. Parehong nadagdagan. Direct proportion. At yan mga face math. Ang tips ko lang, tanda natin ang pagkakasunod-sunod. Kapag sinulat natin, direct din. Original number of kilometers is to original number of hours. Equals, new number of kilometers is 2 new number of hours. Punta naman tayo sa indirect or inverse proportion. Sabi, kabaligtaran daw to ng direct. Ang ating word, problem ay, the cafe's mat club had enough rice to feed 120 families for 15 days during lockdown. If 30 more families were added, how many days will the same amount of rice last? Sa palagay nyo, kung ang 120 families ay madadagdagan ng 30 more, haabot kaya ang rice ng 15 days? Madadagdagan kaya ang 15 days o mababawasan? Isolve natin. Gumamit ulit tayo ng colon. Una, original number of families, 120. Sunod, 
New number of families, 150. Paano naging 150? Kasi 30 more families were added to 120 families. Pansinin na sa ating unang ratio, pinagsama ang families at families. Original number of families at new number of families. Is new number of days missing pa? Is 2 original number of days. Sa ating ikalawang ratio, parehong nandoon ang days. Nauna lang ang new number of days is 2 original number of days. Kompleto ang ating x dreams kaya i-multiply natin ang 120 times 15. Ang sagot, 1,800. At ang ating means ay kulang. Kaya, gamitin natin ng 150 na divisor. 1,800 divided by 150 is equals to 12. Ang sagot ay 12 days. Napansin nyo ba? Nadagdagan ng number ng families, pero nabawasan ang number of days. Inverse proportion. At yan mga face math. Ang inverse proportion naman ay kabaliktaran ng direct proportion. Ang formula natin, original number of families, new number of families. New number of days, original number of days. Sundin lang natin yung pattern. At ang pinakahuli, party T proportion. Ito yung may isang buo na hinati-hati sa given ratio. Isolve natin to. The ratio of the angles of a triangle is 2 is to 3 is to 4. What is the measure of each angle of a triangle? Ang isang triangle ay merong 180 degrees. At ito ang ating hahati-hatiin gamit ang ratio na 2 is to 3 is to 4 equals 180 degrees. Ang susunod na step ay ia-add natin ang given ratio. 2 plus 3 plus 4 equals 9. Tapos yung 9, gagamitin natin divisor. 180 degrees divided by 9. Ang sagot, 20 degrees. Yung sagot natin, ang ating gagamitin ipang mumultiply sa given ratio. Yan. 2 times 20 degrees, ang sagot, 40 degrees. 3 times 20 degrees, ang sagot, 60 degrees. 4 times 20 degrees, ang sagot, 80 degrees. Ang total niya ay 180 degrees. So, ang bago nating ratio ay 40 degrees is to 60 degrees is to... 80 degrees equals 180 degrees. At yan, kapag naman party tip proportion, ang isang buo ay hinahati-hati sa given ratio. Katulad ng kanina, 2 is to 3 is to 4 is equals to 180 degrees. At yan, nakatapos ulit tayo ng isa pang math video mga ka-face math. Salamat sa inyong pakikinig at sa panonood Hanggang sa muli!